Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. In this video, we will see the snacks and snacks varieties. This is the party starters. Let's go to the video. First, we will see the Mundri Pakkoda. 1 cup of kadla mavu, 2 tbsp of arsi mavu, 1 half teaspoon of tul. Rendu pachi mala gawe, chine chine da cut pane vechirka, adiyo potukra. Oru kothu karva pala. Ippo andu oru oru kapku vadachcha mundri. Enna andu pori kiri duk sud pane vechirka, adil andu oru tablespoon enna eduthu, inda mau mala uti udra. Oru spoon achi nalla mix pane konga. Now, we will use the same thing as the thick and mava passenger. Mava is a little bit of 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 இது வந்து ஒரு குவிக் ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவ்ளோதாங்க நம்மளோட முந்திரி பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பன்னீர் பஜ்ஜி ஆர் பக்கோடா இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு green chutney first ரெடி பண்ணிப்போம் ஒரு blenderல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா இஞ்சி உப்பு தேவையான அளவுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா ஜீரகத்தூள் தயிர் 2 டேபிள்ஸ்பூன் இதெல்லastype போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு बाउல்ல ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கேன் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் corn flour கொஞ்சமா ஓமம் பெருங்காயம் गरम मसाला ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்ல திக்கான பேஸ்டா ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இப்போ பன்னீரை ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய கியூப்ஸா கட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு இருந்தா கரெக்ட்டா இருக்கும் இத வந்து ஒரு ஸ்லிட் கொடுங்க ஒரு புக் மாதிரி இருக்கும் so we have the gap la dhaan namba the green chutney ah namba fill panna porom so idhe madri ella paneer pieces liyum green chutney ah fill panni vechukonga enna nalla soodu paniyaachu ipo namba ready panni vechindha paneer pieces ah maavu la dip panni poriche eduthira vendiyadhaan rendu pakkamum nalla ponnirama varavarukku porichukonga avula danga nammaloda suvayana paneer pakoda illana bajji ready aayiruchu Next, Thayir Vada Ebdi Pantradhanu Paapoom Thayir Vada Pantradhukku First, Thayir Ready Pannikilaam One Mixi Jarla, Konjama, Cashew Nut, 2 Pachy Molaga 1 Tablespoon Alavu, Thayenga 1 Inch Inji Itta Nathayam Pottu Nala Nice Aarachu Vechikilaam Next, One Bowl Lala Half Cup Thayir Ready Kuraan Itta Vandhu Nala Whisk Pannikonga Kattti Illaam Arukkuno, Nala Smooth Arukkuno இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த பேஸ்ட் அதையும் போட்டுக்கலாம் தயிர் வந்து உங்களுக்கு கெட்டியா இருந்துச்சுனா ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் தண்ணியாக்கிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா mix பண்ணிட்டு ஒரு 30 मिनिट्स फ्रिजல வச்சிரலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒரு बाउல்ல நல்ல சூடு தண்ணி ஊத்துற நானு கொஞ்சமா பால் ஊத்திக்கிறேன் நீங்க நார்மலா வடை உளுந்து வடை இருக்குல்ல அது எப்படி பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இந்த தண்ணியும் பால் மிக்சர்ல போட்டு ஒரு 5 मिनिट्स நல்லா சோக் பண்ணிக்கோங்க சோ வடை வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த பால்ல போட்ட வடைய நல்லா கொஞ்சம் புளிஞ்சிரலாம் சோ எக்ஸஸ் ஆ இருக்கிற பால் அது எடுத்துறலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம फ्रिजல வச்சிருந்த இந்த தயிர் மிக்சர் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அது வந்து வடைக்கு மேல ஊத்திடலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமா மிளகாய் தூளை தூவி விட்டுக்கோங்க 
அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கேரட் துருவுனது அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சேவ் உங்களுக்கு கிட்ட பூந்தி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பூந்தி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சுவையான தயிர் வடை ரெடி நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முட்டை பாதி கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு லெமன் ஜூஸ் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து போன் உள்ளதையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் ஆயில் வந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்க சிக்கனையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு நம்மளோட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம் பட் இன்றைக்கி நம்ம சீசனிங் பண்ண போகிறோம் ஒரு பேனில் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு கட் பண்ணது கருவேப்பில் அப்புறம் பச்சை மிளகா ரெண்டு கீறினது அப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க சக்கரை ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக வர வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா சிக்கன்லேயும் இது நல்லா கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட எம்மியான சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன பூவாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கு மேலே நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஸோ ஏதாவது பூச்சி அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது வந்துடும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து இதை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெறும் காலிஃப்ளவர் மட்டும் ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க இது சூடாக இருக்கும் போதே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி அளவு போதும் அதை நல்லா தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியது தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்தோடனே இறக்கிடுங்க நம்மளோட சுவையான கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மெக்டோனால் ஸ்டைலில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நீட்டமான உருளைக்கிழங்காய் எடுத்துக்கோங்க தோல் எடுத்து தண்ணிலேயே போட்டுடலாம் திரும்ப ஸோ வந்து உருளைக்கிழங்கு கலர் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம இது வந்து விரல் மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பெரிய பெரிய பீசஸாகவே கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விரல் அளவுக்கு கட் பண்ணிவிடுங்க எல்லா உருளைக்கிழங்கும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் உருளைக்கிழங்கு கலர் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கிச்சன் டவலில் போட்டுட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் எடுத்து உறிஞ்சி எடுத்துடணும் ஸோ கொஞ்சம் கூட இதில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போது கட் பண்ணியிருக்கிற இந்த உருளைக்கிழங்க எண்ணெயில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து டபுள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ வந்து வெறும் ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம ஹாஃப் ஃப்ரைடு ஃப்ரைஸை ஒரு பவுலில் போடுறேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரைஸ் வந்து கடையில் உள்ளது மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாக அதே டெக்ஸ்சரில் வரும் டபுள் ஃப்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் கிடையாது பட் ஸ்டில் நம்ம கடையில் வாங்குறத விட இது கண்டிப்பாக நல்ல ஆப்ஷன் தான் இது இதை வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் வச்சுட போகிறேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து ஃப்ரைஸை எடுத்துட்டோம் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரைஸை
இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகிற டைமாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பாதி ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து பாதி தான் ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்போது ஒரு நிமிஷம் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஒன்றரை நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணால் நம்மளோட எம்மியான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஃப்ரைஸ்க்கு சீசனிங் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகு தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட மெக்டொனால் ஸ்டைலில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் நம்ம வீட்லேயே ரெடி நெக்ஸ்ட்டு நல்லா மொறுமொறுன்னு உளுந்து வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் உளுந்த ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா நைஸாக வடைக்கு மாவு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வடை மாவோட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இஞ்சி ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மாவு மிக்சியில் அரைச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது இது கை விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் மாவு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் கிரைண்டரில் அரைச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வடையை போட்டுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிணத்தில் போட்டுக்கோங்க கையை வந்து தண்ணியில் நல்லா நினச்சிக்கோங்க நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாலு வரல வச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் கட்டை வரலை வச்சு ஒரு ஓட்டை போட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா வடை வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அழகாக உங்களுக்கு ஷேப் வந்துடும் வடையை ரெண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக பொறிச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட சுவையான வடை ரெடி நெக்ஸ்ட் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு மஷ்ரூமு நாலு இல்லைன்னா ஆறு பீஸாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக் அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மஷ்ரூம் பீஸஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கிறிஸ்பார வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட சுவையான மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி நெக்ஸ்ட் ஹோட்டல் சரவணா பவன் ஸ்டைல் கைமா இட்லி கைமா இட்லி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆறு இட்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஆறு இட்லி பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு செஞ்சது ஸோ ரொம்ப சாஃப்டான இட்லி வந்து இந்த கைமா இட்லி வந்து எண்ணெயை குடிக்கும் அதனால் உங்கள் இட்லி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும் ஸோ இட்லியை இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இட்லியை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ண இட்லியை ஒரு கிச்சன் டவலில் போட்டு எக்ஸஸ் ஆயில்லாம் எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு ஆனியனை கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கியூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கிற கேப்சிகம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆனியனையும் கேப்சிகமும் கொஞ்சம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு நடுவில் ஒரு பாதி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ வந்து கா அந்த ஆனியனும் கேப்சிகமும் நல்லா க்ரன்ச்சியாகவே இருக்கும் நடுவில் தக்காளி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிட்ட பிறகு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துடலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் 
டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இட்லியை போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவி இறக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட எம்மியான ஃப்ரைடு இட்லி ரெடி நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் அண்ட் எக் பஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பஃப்க்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு வெங்காயம் அதை போட்டு நல்லா வத வதக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கனை போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்துக்கோங்க அது வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஜீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிக்கன் வதங்கட்டும் கடைசியாக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பெப்பர் பவுடர் போட்டு இறக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு சிக்கன் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக் பஃப்க்கு ஸ்டஃபிங் பார்க்கலாம் ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கிராம்பு போடுறேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா உங்களுக்கு முட்டையும் நீங்கள் தனியாக வேக வச்சு தோல் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாதியாக அவனை நீங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கடையில் வாங்கின பஃப் பேஸ்ட்ரி ஷீட்ஸ் தான் இது வந்து ஒரு குக்கி ட்ரேயில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு வேக்ஸ் பேப்பரும் போட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு பேஸ்ட்ரி ஷீட்டை எடுத்து நம்ம சிக்கன் பஃப்பை ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ சிக்கன் ஃபில்லிங்கை ஒரு லேயரில் வச்சுட்டு சைடு ஓரமாக தண்ணி தொட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த த்ரீ கார்னர்ஸையும் நம்ம வந்து இப்போ சீல் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபோக்கை வச்சு அந்த எண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா அது சீல் ஆகிக்கும் ஸோ வெளியே எதுவும் வராது இதே மாதிரி எல்லா சிக்கன் பஃபும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக் பஃப் தான் பார்க்குறோம் இதே மாதிரி தான் நம்ம எக்கு ஸ்டஃபிங் வந்து வச்சுட்டு மேலே நம்ம பாயில் பண்ண எக்கை வச்சுட்டு மூணு பக்கமும் நல்லா சீல் பண்ணிக்கலாம் பஃப்க்கு மேலே ஒரு நல்ல கோல்டன் கலர் வர்றதுக்காக மேலே வந்து எக்கை தடவி விடுறேன் ஸோ வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளோட பஃப் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டீ கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியான சமோசா வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் பவுலில் ஹாஃப் கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக ஓமம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நெய் போடுறேன் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கால் கப் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு வந்து ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மீடியமாக இருந்தால் போதும் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறட்டும் நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வைக்கிற உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் போடுறேன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஏற்கனவே நான் வந்து உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுருந்தேன் அதை சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் கப்பு பச்சை பட்டாணி இது வந்து ஃப்ரெஷ் பட்டாணி நான் போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த பவுடரோட வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சமோசாவுக்கு மாவு எடுத்து நம்ம திரட்டிடலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக திரட்டிக்கோங்க ரொம்ப திக்காகவும் வேணாம் தின்னாகவும் வேண்டாம் இப்படி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக விரல தண்ணி தொட்டு நம்ம கட் பண்ண இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணியை தடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்பில் மடிச்சுக்கோங்க மடித்து லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் ஜென்டிலாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை தூக்கி உள்ளே வச்சிடலாம் நல்லா டைட்டாகவே வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த வாய் ஓரத்தில் நீங்கள் தண்ணியை நல்லா தடவிக்கோங்க இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இப்படி இழுத்து இந்த சைடு விட்டு சீல் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக ஸோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா சமோசாவும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம்
இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில் நல்லா சுட்டுருச்சு இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நான் சூட சூடு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த சமோசா எல்லாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு லைட்டு கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக அதை பொறிச்சு எடுக்கணும் நம்மளோட சூப்பரான சமோசா ரெடி நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபிஷ் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டீஸ்பூன் மைதா இல்லைன்னா ஒரு வீட் ஃப்ளார் அது ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு பாதி முட்டை அடித்தது இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் வந்து போன்லெஸ் ஃபிஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க வஞ்சிரம் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வரல் சைஸுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவில் ஃபிஷ்ஷை போட்டுக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் அதையும் போட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் அதை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து மேரினேட் ஆகிடுச்சு ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக பிரெட் கிரம்ஸை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ்ஷை நல்லா பரட்டி ஒரு லேயர் வர மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு கையையும் வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டு ஷேப் கிடச்சிரும் ஒரு ஃபிங்கர் மாதிரி கிடச்சிரும் இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சைடில் நம்ம ஆயிலையும் சூடு பண்ணிடலாம் ஆயில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கரை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஃப்ளேமை வந்து மீடியமுக்கும் லோக்கும் நடுவில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து யூனிஃபார்மான கலர் வரும் ஃபிஷ்ஷும் குக் ஆகும் இப்போ எல்லா சைடும் யூனிஃபார்மாக கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் நம்மளோ ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் இந்த பன்னெண்டு ரெசிபிஸோட தனித்தனி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்